హలో డాక్టర్ సంతానం లేని సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న దంపతులకు ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అవసరం అంటే వాళ్ళకి అనేక సందేహాలు నెలకొంటూ ఉంటాయి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ లో ఉంటుందా సరైన సెంటర్ ని ఎలా ఎంచుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ కాకపోతే ఎలాగా ఖచ్చితో కూడుకున్న వ్యవహారం కదా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సక్సెస్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు ఇంకా ఎలా ఫేస్ చేయాలి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి ఐఐ ఐవీఎఫ్ గురించి వివరాలను అందించడానికి అనుశ్రీ హాస్పిటల్స్ ఫెర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ లావణ్య గారు మనతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో అసలు సంతాన సమస్యలు తీసుకుంటే ప్రధానమైన కారణాలు ఎలాంటివి ఉన్నాయంటారు దీంట్లో ముఖ్యమైన కారణాలు అన్నీ మనం చూ చూసినట్టు అయితే ముఖ్యంగా ఒక ముప్పై శాతం ఆఫ్ సమస్యలు అనేవి మనకి ఆడవారి సమస్యల నుంచి పరిగణించవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ముప్పై సమ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కాజెస్ మేల్ కాజెస్ లాగా వీ కెన్ డివైడ్ అండ్ రెస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ అనేది ఇద్దరిది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేటెడ్ కాజెస్ అనేది ఉంటుంది అండ్ రెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ మ్యాక్సిమం అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్గా ఉంటుంది దీనికి కారణం ఇది అని కరెక్ట్గా తెలియదు బట్ మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఓకే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు ఎలాంటి సమస్యలకు ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతులు ఏఆర్టీ అసిస్టెంట్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ అవసరం అని చెప్తూ ఉంటారు ఏ విధంగా అయితే మనం కంటిన్యూస్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న ఒక కపుల్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అని అంటే నెక్స్ట్ పద్ధతి హయ్యర్ పద్ధతి అనేది ఐఐ ద్వారా వెళ్తాం దానివల్ల కూడా కొంచెం ఫెయిల్యూర్స్ గా ఉంటుంది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ వల్ల కానీ డయాగ్నోస్టిక్ లాప్రోస్కోపీ సర్జరీ చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు కంటిన్యూస్ ట్రీట్మెంట్ లో ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదంటే ఏదైతే చర్య బాడీలో అయ్యే ప్రక్రియ that is the fertilization process ni manam outside ga chestam that is the art assisted reproductive technique ante usual ga elanti samasyalu unnapudu ante male or female teeskunte elanti infertility causes unnapudu ee techniques ni approach avalsu untundi normal ga tube lo pregnancy raakopoyina లేదా ప్రెగ్నెన్సీ తన లోపల ఒక తల్లి యొక్క గర్భంలో ప్రెగ్నెన్సీ నిలవట్లేదంటే అది మనము ఏఆర్టీ టెక్నిక్ ద్వారా బయట ఇంక్యుబేటర్స్ లో మనం ఆ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తాము అండ్ ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్ లో ఇది బేబీని ఎంబ్రియోస్ ని కల్చర్ చేసి తిరిగి ఒక మనం తల్లి యొక్క గర్భంలోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తామండి అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ రీజన్స్ చాలా రకాలుగా ఉంటాయి కదండి ఫైబ్రాయిడ్స్ పీసి ఒడి ట్యూబల్ బ్లాకేజెస్ మెయిల్ లో తీస్తే సిమెంట్ కౌంట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆ మార్ఫాలజీ ఇవన్నీ వీటన్నిటిలో అంటే రకరకాల పద్ధతుల్లో ట్రీట్మెంట్స్ ట్రై చేసినా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత పిల్లలు కలగకపోతే ఇంకా డైరెక్ట్ గా అప్రోచ్ అవడమే అంటారా అంతేనండి ఇంకా వెయిట్ చేయడం కపుల్ ట్రీట్మెంట్ కి వస్తున్నారంటే న్యాచురల్ గా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదని ఇంకా దాంట్లో మనం ఎక్కువ డిలే చేస్తే కూడా మనకి ట్రీటబుల్ క్రాజ్ కాజెస్ అనేది వీ మే నాట్ బి ట్రీటెడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ లో ఆ కాజెస్ ని మనము కంప్లీట్ గా ట్రీట్ చేయలేకపోతాం సో డెఫినెట్ గా అనేది మనం ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ తెప్పించే అవకాశాలు బెటర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎర్లీ గా రికగ్నైజ్ చేసి కాజెస్ మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సక్సెస్ రేట్ కూడా సైమల్టేనియస్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఒకసారి ఇక ఈ ట్రీట్మెంట్స్ కి లొంగట్లేదు మీరు డెఫినెట్ గా ఐఏ కానీ ఐవీఎఫ్ ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళాలి అంటే ఆ కపుల్ చాలా సందేహాలకు లోనవుతూ ఉంటారండి క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని సక్సెస్ అవ్వకపోతే ఎలా గాని మీరు అఫోర్డబుల్ ఫెర్టిలిటీ అని పెట్టారు అంటే ఏంటి అఫోర్డబుల్ ఫర్టిలిటీ అంటే అండి ఇప్పుడు జనరల్ గా బయట ఏ సెంటర్స్ లో అయినా కొంచెం ఫర్టిలిటీ అనేది చాలా సోషల్ ఇష్యూ సో మెడికల్ గా కానే కాదు బట్ ఒక కపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అంటే ఫ్యామిలీ అందరికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో జనరల్ గా ఇలాంటివే ఒక భార్య భర్త మధ్య సమస్యకు దారితీస్తుంది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వా చేతిలో ఒక బేబీ లేకుంటే మానసికంగా చాలా కృంగిపోతారు సో ఫర్టిలిటీ ఇష్యూ అనేది హోల్ ఫ్యామిలీ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు కాన్స్టెంట్ గా స్ట్రెస్ అనేది కపుల్ ఉంటుంది అండ్ డెఫినెట్ గా ఇది కాస్ట్లీ అఫైర్ ఎందుకంటే మనకు ఒక ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్ అనేది సెటప్ చేయాలంటే ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ అది మెయింటెనెన్స్ కానీ అన్ని కూడా మనకి ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాదు వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్ అండ్ వీటి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రొసీజర్స్ ఫర్టిలిటీ రిలేటెడ్ సర్జరీస్ టెక్నిక్స్ చేసే స్టాఫ్ కూడా వెల్ ట్రైన్డ్ అయి ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ ద ఎంబ్రియాలజిస్ట్ అండ్ ద ఐవీఎఫ్ క్లినీషియన్ ద డాక్టర్ సో వీళ్ళకి సరైన అవగాహన ఉండాలి అండ్ ఈ కోర్సెస్ కూడా మనకి ఇండియాలో అన్ని చోట్ల అంది అన్ని డాక్టర్స్ కి అందుబాటులో లేదు మనం పీజీ డ్యూరింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ట్రీట్మెంట్ గా కంప్లీట్ గా నేర్చు నేర్చుకోలేము సో ఈ కోర్సెస్ కి జనరల్ గా అవుట్ సైడ్ కూడా జర్మనీ కానీ దుబాయ్ కానీ ఇట్లా ఫెలోషిప్స్ చేసుకుని రావడం నుండి ప్రతి స్టెప్ ఇంకా ఈ
ప్రైసెస్ కూడా మధ్యతరగతి వాళ్ళకి లోవర్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి రికరెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ అయిన ఐవీఎఫ్ కేసెస్ కి కంపల్సరీ అందుబాటు ధరలు అంటే అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్ లో మేము ఈ పేషెంట్స్ కి ఇవ్వదలుచుకుంటాం దీంట్లో ఎక్కడ కూడా మాకు ట్రీట్మెంట్ లో కానీ మెడిసిన్స్ లో కానీ కాంప్రమైజ్ అనేది ఉండదు లైక్ హార్మోన్స్ తీసుకుంటే హయ్యర్ అండ్ హార్మోన్స్ లైక్ రికాంబినెంట్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ అన్ని కూడా సేమ్ కాస్ట్ టు కాస్ట్ ధరలో మేము ఇస్తాము అండ్ దీంట్లో డెఫినెట్గా మాకు ప్రాఫిట్ అనేది పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయము సో దానివల్ల మనకి ట్రీట్మెంట్ రేంజ్లో చాలా వేరియేషన్స్ వస్తుంది పేషెంట్స్కి అంటే ఇంత క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా కానీ మీ ఎవ్రీ స్టెప్ మీరు అంటే కాస్ట్ టు కాస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల అంటే మీ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ తక్కువ కపుల్ కని వాళ్ళకి కొంచెం భయం ఉంటది క్వాలిటీలు ఏమన్నా కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారా అని అంటే మీ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అండి మాకు పేషెంట్స్ కి మధ్య కంప్లీట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది మేమేమైతే యూజ్ చేసే మెడికేషన్స్ కానీ రేట్స్ ప్రోటోకాల్ పద్ధతి అవన్నీ కూడా మాకు ఒక ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏమేమి యూజ్ చేసే మెడికేషన్స్ కూడా వాళ్ళకి మేమేమేం బెనిఫిట్ తీసుకోవట్లేదు సో కాస్ట్ టు కాస్ట్ అనేది వీఆర్ గివింగ్ టు ద పేషెంట్స్ మెడికేషన్స్ దాంట్లో కాంప్రమైజ్ అయ్యే ప్రసక్తి లేదు అండ్ మంచి ప్రాపర్ టీమ్ గా ఉంటే డెఫినెట్ గా వీ కెన్ ఓవర్ కమ్ ద ఫర్టిలిటీ కాస్ట్లీ ఇష్యూస్ కూడా కొంతమంది కపుల్ ని చూస్తుంటా ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు బట్ స్టిల్ సక్సెస్ అవుతూ ఉండదు అంటే ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సక్సెస్ అనేది డెఫినెట్ గా ద కాజెస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఆధారపడి ఉంటుంది మనకి మెయిల్ లో కానీ ఫీమేల్ లో కానీ ఏదన్నా కాజ్ ఉంటే అది ఫస్ట్ ట్రీట్ చేయాలి మనం ప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేశాక నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇప్పుడు మేము మా పరంగా హార్మోన్స్ ఇంజెక్షన్స్ అనేవి మనం రేట్స్ రీజనబుల్ గా ఇస్తాము బట్ కాజ్ కూడా ఇప్పుడు మెయిల్ ఫ్యాక్టర్ అయినా ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్ అయినా వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా అదే పద్ధతిగా సేమ్ ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ గా నెలలు నెలల తరబడి తీసుకోవడం బదులు ఒక పర్టికులర్ టైం సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ లో వాళ్ళకి నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదంటే కొంచెం హయ్యర్ ఎండ్ గా ప్రాపర్ ఎక్స్పర్ట్స్ దగ్గర వీళ్ళు కానీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వీళ్ళ టైం సేవ్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్లీ సైమల్టేనియస్లీ మనీ కూడా సేవ్ అవుతుంది ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఐయుఏ కానీ ఐవిఎఫ్ లాంటివి బాగా రిజల్ట్స్ బాగా ఇస్తున్నట్టుగా గమనిస్తున్నారు ఎంగ్ ద పేషెంట్స్ ద మోర్ సూన్ దే అప్రోచ్ ద సెంటర్ దెన్ ద రేట్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ విల్ బి మోర్ సో మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా ఒక ప్రోటోకాల్ మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం నార్మల్ గా చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా ఇస్తాం దానివల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు నెక్స్ట్ హయ్యర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఒకవేళ ఫర్టిలిటీ ఎన్హాన్సింగ్ సర్జరీస్ అంటాం మనం దీన్ని డయాగ్నోస్టిక్ హిస్టోస్కోపీ కానీ లోపల ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా అవి క్లియర్ చేశాక కూడా క్లియర్ చేశాక ఇమీడియట్ గా సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ లోపల వాళ్ళ ఐయుఐ పద్ధతి ద్వారా కానీ వేరే హయ్యర్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కానీ పోవాలి సో అది పోకుండా వాళ్ళు సర్జరీ అయింది కదా అని ఇంట్లో ఉండి నార్మల్ గా అవుతుంది అని వెయిట్ చేసినా అది సరైంది కాదు ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అనగానే అన్ని ఎక్స్పెన్సివ్ అంటారా ఎక్స్పెన్సివ్ అనే చెప్పే దాని ముందు ఎందుకు ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది కొంచెం డిస్కస్ చేయాలి బికాజ్ ఈ ఐవిఎఫ్ ల్యాబ్ సెటప్ చేయడం అనేది డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెన్సివ్ అలాంటి మనకి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో కూడా ఐవిఎఫ్ టెస్ట్ టూ బేబీ సెంటర్స్ అనేది ఉండదు మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది ల్యాబ్ కండిషన్స్ అండ్ ద మీడియా ద ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేసే కల్చర్ మీడియా ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అవన్నీ కూడా మనము ఇంపోర్ట్ చేయాల్సి చేయాల్సి వస్తుంది సో మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ నుంచి మేము పర్చేస్ చేసే రేట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ద ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ వచ్చిన పేషెంట్స్ క్రానిక్ గా ట్రీట్మెంట్ బయట తీసుకొని వాళ్ళు ఉన్న కాస్త ఎగ్స్ ప్రిజర్వింగ్ సరిగా లేదు వాళ్ళకి ఉన్న ఏజ్ కూడా ఏజ్ అవుతున్నది వన్స్ థర్టీ ఇయర్స్ క్రాస్ అయింది అంటే ఒకప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ కి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే అది ఎల్డర్లీ ప్రైమీ అనేవాళ్ళం అంటే ఏజ్ ఏజ్ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి కానీ ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ కి వాళ్ళకి కూడా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది చాలా రావట్లేదు సో థర్టీ ఇయర్స్ క్రాస్ అయితే డెఫినెట్ గా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఊ సైట్ అనేది కాంప్రమైజ్ అవుతుంది సో తొందరగా వాళ్ళు అప్రోచ్ అయితే మాత్రం మనకి రేట్స్ లో కూడా ఐ మీన్ సక్సెస్ రేట్స్ లో కూడా డెఫినెట్ గా మనకి రిజల్ట్ మంచిగా వస్తుంది అంటే రేట్స్ అని చెప్తున్నారు అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ అంటున్నారు హౌ
రూరల్ ఏరియా నుంచి వచ్చే పాపులేషన్ ఉంది వాళ్ళకి అంత దూరం నుంచి వచ్చి మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు డైలీ ఫస్ట్ విజిట్ లో రావాలి సెకండ్ విజిట్ లో రావాలి అప్పటికి ఇంకా ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ కాదు వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ కి సూట్ అవుతుందా లేదా అసెస్ చేయడానికి త్రీ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ విజిట్స్ అవుతుంది ఈ విజిట్స్ లో కపుల్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు వాళ్ళ పనులు వదిలి పెట్టుకుని రావడం అంటే వాళ్ళ డైలీ ఛార్జెస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో దీని వల్ల రొటీన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇక ట్రీట్మెంట్ కి వాళ్ళు పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా టైం ల్యాగింగ్ కూడా ఉంటుంది అలా కాకుండా వాళ్ళకు ఉన్న సెంటర్స్ లో మా బ్రాంచెస్ మా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ they can visit or see the patient at their place so akkad unna doctors ki approach chesinappudu vallu mantoni video counseling gaani lekapothe screening anedi basic information anta first consultation video dwara avutundi so aa vidhanga vallu chaala 50% of the time anedi save avutundi dani danto paatu vallu 50% of prior to the infertility treatment kuda they can save that money to them and eppudaithe vallu pick up చేయాలనుకున్నారు జనరల్ గా ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్ హోల్ సైకిల్ ఉంటే ఫస్ట్ టూ వీక్స్ మనం ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి స్టిమ్యులేట్ చేస్తాం అంటే అన్ని ప్రతిరోజు ఇంజెక్షన్స్ వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్ లో తీసుకోవచ్చు మా సెంటర్స్ లో పెరిఫరల్ సెంటర్స్ లో ఎప్పుడైతే షీజ్ ఓకే అని మాకు స్కానింగ్ ద్వారా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది లేకుంటే తనకి ఎగ్ మంచి ప్రాపర్ గా గ్రోత్ అయ్యింది అంటే మా సెంటర్ కు వచ్చేసి పికప్ అనేది మా సెంటర్ లో అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అందరం ఉంటాం లైక్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ క్లినీషియన్ రైట్ ఫ్రమ్ ది ఫర్టిలిటీ ట్రైన్డ్ సిస్టర్ స్టాఫ్ వీళ్ళంతా కూడా విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కపుల్ అండ్ అట్ పికప్ చేసినప్పుడు ఆ రోజు విల్ డిసైడ్ ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఏదో డే త్రీ కావాలా డే ఫైవ్ కావాలా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మేము డిసైడ్ చేసి ఆ ఒక్క రోజు ఉన్నాక తిరిగి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మేము మళ్ళీ థర్డ్ డే కానీ ఫిఫ్త్ డే కానీ మనం ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్న ఎంబ్రియోస్కి తిరిగి నెక్స్ట్ విజిట్ అనేది వచ్చాక ఇంప్లాంటేషన్ చేశాక మళ్ళీ వాళ్ళ చెకప్స్ అనేది మా పెరిఫరల్ సెంటర్స్ లో దే కెన్ టేక్ కేర్ సో దీని వల్ల వన్స్ వన్ టైమ్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ ఫర్ పికప్ అండ్ అగైన్ దే కెన్ గో బ్యాక్ ఇది ఓన్లీ పెరిఫరల్ వాళ్ళకి మోర్ గా వర్తిస్తుంది ఒక కాల్ చేసుకుంటే నీలకంఠం గారు నమస్తే మేడం నమస్తే నీలకంఠం గారు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీకు నమస్తే మేడం మాకు మ్యారేజ్ అయితే ఐదు వీక్స్ అవుతుంది మేడం మొదట సంతానం కలిగి కొంచెం అంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల చనిపోయారు మేడం తర్వాత మరి సంతానం కలగలేదు మా మిస్సెస్ కి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే బైలాటరల్ పీసీ ఓడి ఒక కట్టి లాప్టాప్ లో తెలియదు మేడం ఆ బైలాటరల్ పీసీ ఓడి ఏమైనా క్యూర్ అవుతుంది మేడం అవకాశం ఉందా ఎంతవరకు పిల్లలు అయితే కలగట్లేదు రెగ్యులర్ గా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వెళ్తున్నాం హాస్పిటల్ కి ఏమైనా సర్జరీస్ అయ్యాయా అండి మీకు మీ వైఫ్ కి ఏమైనా సర్జరీస్ అయ్యాయా సర్జరీస్ ఏం లేదు మేడం అప్పుడు అంటే బేబీ బాగాలేదానికి సిక్స్ మంత్స్ ఉండే టైమ్ లో అబార్షన్ చేయవలసి వచ్చింది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్ గా వచ్చింది అండి లేదా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా వచ్చింది వచ్చింది మేడం న్యాచురల్ గా వచ్చింది మ్యారేజ్ అయిన త్రీ మంత్స్ లో వచ్చింది ఓకే సో ఈ కపుల్ ని తీసుకున్నట్టు అయితే దిస్ ఇస్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండి ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ తనకి స్పాంటేనియస్ గా వచ్చింది బట్ సమ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్స్ అంటున్నారు సో సమ్ అదర్ ఏదైనా అనామలిస్ బేబీ ఉండొచ్చు సో దే హ్యాడ్ టు టెర్మినేట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వాళ్ళకి డిఫికల్ట్ అవుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ లో తనకున్న పాజిటివ్ హిస్టరీ ఒకటి బైలాటరల్ పీసీఓఎస్ అంటే బోత్ సైడ్స్ మనకి అండాశాలలో నీటి బుడుగలు ఉండడం దీని వల్ల మనకి రెగ్యులర్ గా సైకిల్స్ ఉన్నా గానీ ఎగ్ విడుదల కాకపోవడం సో దీనికి మనం ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మెడిసిన్ ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ దానికి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అంటే మనం ఇది ఫంక్షనింగ్ చేయొచ్చు లాప్రోస్కోపీ ద్వారా డ్రిల్లింగ్ పద్ధతి చేయొచ్చు అది చేశాక మనం ట్రీట్మెంట్ గానీ ఇస్తే సక్సెస్ రేట్ అనేది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెటర్ ఉంటుంది అప్రోచ్ అయితే కరెక్ట్ గా గైడ్ చేయగలం మీరు చెప్తున్నారు పెరిఫరల్స్ అని అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ తో పాటు మీకు నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఆ బ్రాంచెస్ ఎవరికైతే దగ్గరగా ఉందో దానికి వెళ్ళి రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ అసలైన ట్రీట్మెంట్ ఒకసారి మీ మెయిన్ సెంటర్ కు వస్తే చాలంటారా ఎస్ ఎస్ అంటే మనకి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఒక టూ స్టెప్స్ లో ఉంటుంది ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ లైక్ స్టిములేషన్ స్టెప్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ అ పికప్ స్టిములేషన్ లో ప్రతి రోజు ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం ఉంటుంది అండ్ ప్రతి డైలీ కూడా స్కానింగ్ ఉంటుంది సో ఇది మనకి అందు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడంలో ఇట్ ఈస్ మోర్ బెటర్ ఇఫ్ యూ సి ఒకవేళ దూరం ఉన్నారు మాకు ఈ డైలీ రావడం మాకు కుదరట్లేదు దీనివల్ల మాకు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకా డబుల్ అవుతుంది అన్న వాళ్
మా వచ్చి చిత్తూరు మేడం మేము వచ్చి హాస్పిటల్ లో చూపించుకున్నాం మేడం మేము మీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కాదు మేము మా దాదాపుగా టూ ల్యాక్స్ దాకా ఖర్చు పెట్టినాం మేడం మీద ఓకే దాని నుంచి ఎక్కడెక్కడ మీ బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మేము అనుకోవాలో చూ చూసుకుందాం మేడం ఓకే సో ఇది మాకు పెన్ అకౌంట్ తక్కువ ఉంది మేడం మాకు ఓకే ఓకే అండి సో స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉంది అని అంటే దానికి ఒకటి మన డబ్ల్యూహెచ్ఓ బట్టి ఒక మనకి ఒక సెన్సర్స్ ఆర్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది ఒకవేళ మనకి టెన్ మిలియన్స్ కన్నా మరీ తక్కువగా ఉంది యాక్టివ్ మొటిలిటీ చాలా తక్కువ ఉందంటే డెఫినెట్గా ఇక్సీ అనే పద్ధతి ద్వారా మనము ఐవిఎఫ్ అనేది మనం అసిస్టెడ్ రిపేటివ్ టెక్నిక్ ద్వారా చేయొచ్చు సో దీంట్లో మనకి ఏ జనరల్గా ఓన్లీ సింగిల్ స్పర్మ్ ఉంటే సరిపోతుంది మనకి బెస్ట్ స్పర్మ్ అనేది ప్రయర్గా ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి తీసుకొని దెన్ వీ కెన్ డూ అంటే ఇప్పుడు మధ్యతరగతి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటుంది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే దూరాలు ఉన్న వాళ్ళకి దగ్గర హాస్పిటలే దగ్గరలో ఉండేటట్టుగా అరేంజ్మెంట్స్ చేశారన్నారు కదా అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఈ పెరిపరల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఎట్లా ఫస్ట్ టైం అక్కడికి రావాల్సి ఉంటుందా మెయిన్ సెంటర్కి రావాలి లేదండి ఫస్ట్ మాతో టెలీ మెడిసిన్ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాము వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో మా నెంబర్కి కాల్ చేసి ఒకసారి వీడియో కన్సల్టేషన్ ప్లస్ ఒకసారి స్క్రీనింగ్ అనేది అవుతుంది లైక్ కపుల్ స్క్రీనింగ్ బోత్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి రిలేటెడ్గా కొన్ని బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు కంపల్సరీ ఐవిఎఫ్ కే వెళ్ళాలా లేకపోతే ఐవిఎఫ్ కి వెళ్తే ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి సరి అవుతుంది అనేది బేసిక్ అసెస్మెంట్ చేస్తాం అది అసెస్ చేసినప్పుడు ఒకసారి మా దగ్గరకు వస్తే విల్ గైడ్ దమ్ ఓకే ఐవిఎఫ్ మరి పర్టికులర్ గా సజెస్ట్ చేసినప్పుడు అంటే క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి సక్సెస్ రేట్ ఎట్లా ఉంటుంది అని భయపడుతుంటారండి అసలు ఇన్ జనరల్ గా సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉంది మీ దగ్గర ఎలా ఉంది అంటే ఓవరాల్ గా అండి ఐవిఎఫ్ లో థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ జనరల్ గా మనది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ అనేది అది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఎక్కడైనా ఓవరాల్ వరల్డ్ వైడ్ సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ ఐవిఎఫ్ ఈస్ ఓన్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఒక్కటి విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లైక్ కన్సెప్షన్ రేట్ వేరే అండి లైవ్ బర్త్ వేట్ రేట్ వేరే సో కన్సెప్షన్ రేట్ క్యాన్ బి లిటిల్ హయ్యర్ లైక్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ రావచ్చు బట్ అదే ప్రెగ్నెన్సీ సస్టైన్ కావడం లైక్ వితౌట్ ఎనీ అబార్షన్ ఫస్ట్ మంత్ సెకండ్ మంత్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ టిల్ ద బేబీ వాళ్ళ చేతికి వచ్చేంత వరకు మనం లైవ్ బర్త్ రేట్ అంటాం అది డెఫినెట్గా కొంచెం తక్కువనే ఉంటుంది సో చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇన్ఫర్ ఫర్టిలిటీకి వచ్చే కపుల్స్ లో వేరే మెడికల్ కాజెస్ ఉండి ఉండొచ్చు ఆర్ ఎనీ బేబీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వల్ల వారి ప్రెగ్నెన్సీ మెయింటైన్ కాకపోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఇన్ ఏఆర్టి ఉంటుందండి నెక్స్ట్ కాల్ ఇద్దాం అండి బాబు యాదవ్ గారు కాల్ యాదవ్ గారు హలో హలో యాదవ్ గారు ఓకే అంటే ఫస్ట్ టైమే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే ఐవిఎఫ్ సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా ఇది కూడా మనకి ఇద్దరు ఒక కాజ్ బట్టి వాళ్ళ ఒక ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రాపర్ ల్యాబ్ ఉండి ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి సక్సెస్ రేట్ డెఫినెట్ గా మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది బట్ ఒకవేళ సపోజ్ మనకి ఫస్ట్ సైకిల్ లో ప్రెగ్నెన్సీ మంచి ఎగ్స్ వచ్చాయి అండ్ కల్చర్ లో కూడా మనకి ల్యాబ్ లో మంచి బేబీస్ తయారయ్యాయి లైక్ ఎంబ్రియోస్ మంచిగా తయారయ్యాయి ఏవైతే ఇవి డెఫినెట్ గా పాజిటివ్ అన్న కేసు వస్తాయి అనుకున్న కేసెస్ కూడా సపోజ్ ఒక్కోసారి నెగిటివ్ రావచ్చు సో అలాంటి ముందే ముందుగా వాళ్ళకి మంచి క్వాలిటీ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు మన దగ్గర హయ్యర్ ఇప్పుడు న్యూ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వీ కెన్ ప్రిజర్వ్ దోస్ ఊసైడ్స్ ఊసైడ్స్ ఆర్ ఎంబ్రియోస్ సో అవి ప్రిజర్వ్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ మెయింటైన్ టిల్ అనదర్ ఒక నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కానీ లేకపోతే వన్ టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక వైఫ్ కి స్టిములేషన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ సైకిల్ లో మళ్ళీ అదే చేయాలి అని అవసరం లేదు సో దానివల్ల మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనేది తక్కువ అవుతుంది నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దామండి బాబీ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి 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 హలో చెప్పండి వింటున్నామని చెప్పండి ఓకే అంటే మీది ఇన్ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ కాదు తనకి కొంచెం డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కాంప్లికేషన్స్ లాగా ఉన్నాయి అంటే అంటే దానికి తను ఎక్కడైతే చెకప్ చేయించుకుంటుందో ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ పర్టికులర్ గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళి చూపెట్టుకుంటే
అంటే ఒకసారి ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే సక్సెస్ అవడం రేర్ అయిపోవచ్చు సెకండ్ టైమ్ థర్డ్ టైమ్ సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం పెరుగుతుంది అంటారా అండ్ ఖర్చు కూడా సేమ్ అవుతుందా డెఫినెట్ గా ఖర్చు సేమ్ అవుతుంది అని నేను అన్నాను బట్ బికాస్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంప్రియోస్ ఉన్నాయి సఫిషియంట్ ఎంబ్రియోస్ వచ్చినాయి కనుక అయితే ఫ్రీజింగ్ లో పెడతాం మేము ఎంబ్రియోస్ ని సో విల్ ఫ్రీజ్ దోస్ ఎంబ్రియోస్ ఫస్ట్ టైమ్ లోనే సో అవి మనకి ఎంగ్ కపుల్ వచ్చినా లేకపోతే మనకి ఫస్ట్ స్టిమ్యులేషన్ సైకిల్ లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఊ సైడ్స్ లైక్ ఎగ్స్ వచ్చినా గానీ అవి ఫ్రీజ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం కూడా మళ్ళీ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు విల్ జస్ట్ ప్రిపేర్ ద ఎండోమెట్రియం నెక్స్ట్ సైకిల్ ఒకవేళ నెగిటివ్ వస్తే నెక్స్ట్ సైకిల్ లో వైఫ్ ఒక ఎండోమెట్రియం అంటే గర్భ సంచి ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఫస్ట్ సైకిల్ లో ఎందుకు రాలేదు దాని తగిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దీని ఇంకా ఎట్లా మాడిఫై చేస్తుంది అనేది ఒక అసెస్మెంట్ ఉంటుంది ఇదంతా కూడా మనకి ట్రీట్మెంట్ లో ప్రోటోకాల్ ఇది అసెస్ చేశాక ప్రాపర్ గా ఇంజెక్షన్స్ ఎక్కడైతే డెఫిషియంట్ ఉన్నాయో అవి రిటర్న్ గా తనకి ఇచ్చేసుకుంటూ నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ లో దెన్ వీ కెన్ పుట్ దిస్ ఎంబ్రియోస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ సైకిల్ సెకండ్ లో థర్డ్ సైకిల్ కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతులు అంటే ఐఐ ఐవీఎఫ్ ఇక్సి ఇన్సి అని ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి కదండి అంటే ఎక్కువగా ఏ పద్ధతి అవలంబిస్తూ ఉంటారు పద్ధతి అంటే ఇది పర్టికులర్ గా ఇదే పద్ధతి అని కాదండి స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు కొంతమందికి సింపుల్ కౌన్సిలింగ్ వల్లనే ప్రెగ్నెన్సీ రా రావచ్చు అండ్ కొంతమందికి ఏదైనా గర్భ సంచి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నా గానీ లేకపోతే గర్భ సంచి కింది ద్వారంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నా గానీ వాటిని ప్రాపర్ గా సరైన టైమ్ లో ట్రీట్ చేసినప్పుడు లేదా హస్బెండ్ ఈవెన్ సెమన్ లో యూనరీ ఇన్ఫెక్షన్ లో ఉన్నా లేకపోతే సెమన్ లో ఏమైనా పస్సెల్స్ ఉన్నా గానీ మినిమం బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ వెళ్తే మేబీ వితిన్ టూ టు త్రీ మంత్స్ నాచురల్ గా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఒక నాచురల్ గా రావట్లేదంటే నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ది ఫాలికులర్ స్కానింగ్ చేసి ఈ అమ్మాయి రెగ్యులర్ గా తనకి ఓవులేషన్ అవుతుందా రెగ్యులర్ గా అండం విడుదల అవుతుందా అనేది టెస్ట్ ద్వారా చేస్తాం అలాగే ఒకవేళ అలా కూడా అవ్వట్లేదు తనకి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అని అంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ది హయ్యర్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ ఐవీఎఫ్ ఆర్ ఇక్సీ ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతులతో పుట్టే పిల్లలు నార్మల్ గానే ఉంటారా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే వరకు పాజిటివ్ వచ్చే వరకు మనం ఐవీఎఫ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది చాలా మంది కూడా అనుకుంటారు ఐవీఎఫ్ ద్వారా బేబీ సరిగా వాళ్ళది ఏమైనా లోపాలు ఉండొచ్చు జన్యుపరమైన లోపాలు మెదడులు ఏమైనా లోపాలు కానీ అది కాదండి జనరల్ గా లోపాలు అనేది కపుల్ ఒక ప్రాబ్లం వల్ల వాళ్ళ ఏజ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు ఐవీఎఫ్ కి వచ్చే ట్రీట్మెంట్ కి వచ్చే వాళ్ళు మామూలుగా థర్టీ ఇయర్స్ అబోవ్ వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళకి నాచురల్ గా ఒక మదర్ యొక్క ఏజ్ థర్టీ అబోవ్ ఉంటే రిస్క్ ఆఫ్ కంజనటల్ అనామిలీస్ డెఫినెట్ గా ఎక్కువగా ఉంటది వాటి వల్ల తనకి రావచ్చు థర్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఫార్టీ ఫార్టీ కి నియరింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవ్రీ వన్ ఇన్ టూ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ కి డౌన్ సిండ్రోమ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో వాళ్ళు మనకి టైం కి వస్తే ఇప్పుడు ప్రెగ్ ఈవెన్ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది బేబీస్ పైన కానీ ఈవెన్ మదర్ పైన కూడా ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉండవు ఓకే అండి డాక్టర్ లావణ్య గారు కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతులు సంతానలేమి సమస్యలకు ఎప్పుడు అవసరము ఈ పద్ధతుల్లో రకాలేంటి అసలు ఎలాంటి దంపతులు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ మీ సెంటర్లో ఈ పద్ధతుల్లో ఐఐ కానీ ఐవీఎఫ్